गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन हाउ आर यू ऑल आर यू हैप्पी ओके आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम सो नेक्स्ट वी वांट टू कंटिन्यू मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सो इन द प्रीवियस क्लास we already studied about how metals react with the oxygen next we are going to discuss about how to react non metals with the oxygen we already discussed some examples of metals that react with the oxygen what are the products we get from that reaction okay let us now observe how non metals react with the oxygen for example sulfur is a non metal how sulfur react with the oxygen for that we want to take a small amount of powdered sulfur in a deflagrating spoon and heat it if there is no deflagrating spoon you just take a metal cap of any bottle and uh, wrap a metallic wire in that and uh, we get uh, an example of deflagrating spoon deflagrating spoon means a long ended spoon deflagrating spoon it's a long ended spoon okay non entered spoon if there is not metal uh, if there is no deflagrating spoon you just take a metal cap adayithu nammal parangi varunathu non metal a enganeyana oxygen umayittu react cheyyunathu adinu nammal example aayittu eduthirikkunathu sulfur aanu adinu first sulfur powder aaki അതിനെ ഒരു ലോങ് എൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റം നീട്ടമുള്ള തരത്തിലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഏക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അത്തരത്തിൽ നീളത്തിലുള്ള ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സ്പൂൺ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മെറ്റാലിക് ക്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് അത് ഒരു വയറിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നീട്ടിയെടുക്കാം ഓക്കെ ആ ലോങ് എൻ്റെ സ്പൂണിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിഫ്ലഗ്രേറ്റിംഗ് സ്പൂൺ ഓക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞത് അതിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ക്യാൻ സ്പൂണിനകത്തെടുത്ത് സൾഫറിൻ്റെ പൗഡർ എടുത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അസൂനാസ് സൾഫർ സ്റ്റാർട്ട്സ് ബേണിങ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ സ്പൂൺ ഇൻ ടു എ ഗ്ലാസ് ജാർ ഓർ ഗ്ലാസ് ടെമ്പിൾ കവർ ദ ജാർ വിത്ത് എ ലിഡ് ഈ സൾഫർ ബേൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിനെ ഒരു ഗ്യാസ് ജാറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറിലേക്കോ ഇറക്കി വെക്കും അതിൻ്റെ മൂടി കവർ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡസ് നോട്ട് എസ്കേപ്പ് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ സൾഫർ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഗ്യാസ് ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഇടയാകരുത് അതുകൊണ്ട് ആ ഗ്യാസ് ജാറിലോ ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറിലോ നന്നായിട്ട് ലിഡ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തായിരിക്കണം ആ ഗ്യാസ് അത് ആ സ്പൂൺ ഇറക്കി വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പുറത്തേക്ക് ഒരിക്കലും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല റിമൂവ് ദ സ്പൂൺ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ആഡ് എ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു ഇറ്റ് ക്വിക്ക്ലി റീപ്ലേസ് ദ ലിഡ് അതിനുശേഷം സ്പൂൺ മാറ്റണം അതിനുശേഷം കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ആ ലിഡും മാറ്റേണ്ടതാണ് നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യുക ആ ഗ്യാസും വാട്ടറും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യുക 
check the solution with the red or blue litmus paper. Nerete metals in the case in the litmus paper itta parishodhi chudu kode. Ibude endu jayanam. Avide endu anna? Red litmus the blue ku aayi maru. Basic in nature anna varanyu. Ibude endu samhuvik inna product litmus paper itta observe yamba endu jayanam. Nere opposite anna. Enne? Blue litmus the red aayi maru yaya. It is acidic in nature. So, non-metal silk, so far you want to call it in the end. Acidic in nature. Metal silk in the case of basic in nature. Non-metal silk in the case of litmus paper. It is experimented in the case of blue litmus paper. It is blue litmus paper. So generally we can say non-metals are acidic in nature, metals are basic in nature. Clear? A difference clear I know? Okay. This is a reaction in any products that we are going to do. Next to the product. The name of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas. Sulfur oxygen in good react in important down the product sulfur dioxide gas. Okay. When sulfur dissolved in water, what product will get? Yes. Sulfurous acid. The reaction can be given as follows. Sulfur dioxide SO2 can be represented by SO2 plus water. Water can be H2O. Sulfurous acid. Sulfur dioxide SO2 react with the water. H2O gives sulfurous acid H2SO3. This is the equation. Okay. The sulfurous acid turns blue litmus to red. So, generally we can say non-metals are acidic in nature. Okay. So, these are very important. You just write and study these equations. Okay. It's very important. Try to understand and write and study. Okay. Next, metals and non-metals. It react with the water. How metals and non-metals react with the water? Sodium metal is a very reactive metal. Sodium metal is a very reactive metal. It reacts vigorously with the oxygen. And water. A lot of heat is generated in this reaction. So it is stored in kerosene. Okay. Sodium in the varayana metal highly reactive. That oxygen miter vadare pattern react heat to produce heat. That one is store in the varayana kerosene store in the in the next portion, we will continue in next class. Continuation of this, we will discuss in next class. Okay. Thank you.